ভিত্তিটা এবং যতগুলা প্রসিডিউর আমাদের হাতে আছে যে প্রসিডিউর গুলা দিয়ে আমরা সত্য যাচাই করতে পারি তার ভিতরে বিজ্ঞান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কারণ হচ্ছে এই বিজ্ঞানের পদ্ধতিটা আমরা যাচাই বাছাই করে দেখতে পারি একজন সাধারণ মানুষ সেই সেই যেহেতু এই জিনিসটা ওপেন সেহেতু একজন সাধারণ মানুষ এই জিনিসটা যাচাই করে দেখতে পারে যে যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে সেই এক্সপেরিমেন্টটা সঠিক হয়েছে কিনা এটার একটা ফ্লো চার্ট আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটা ফ্লো চার্ট আছে সেই ফ্লো চার্টের ভিতরে আপনি যদি দেখেন মানে ইয়া দেখেন গুগলে সার্চ করে তাহলে আপনি ফ্লো চার্টটা পেয়ে যাবেন যে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজ করে প্রথমে যে জিনিসটা করা হয় সে মানে ডেটা কালেকশন করা হয় ইনফরমেশন কালেক্ট করা হয় একটা স্পেসিফিক বিষয় সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করা হয় এরপরে সেটার উপরে কিছু হাইপোথিসিস তৈরি করা হয় যে এটা হলে এইটা হতে পারে তখন সেই হাইপোথিসিস গুলাকে পাঠানো হয় ইয়া করার জন্য এক্সপেরিমেন্টের জন্য এক্সপেরিমেন্ট করার পরে সেই হাইপোথিসিস থেকে কিছু হাইপোথিসিস বাতিল হয়ে যায় কিছু হাইপোথিসিস থেকে যায় সেগুলোকে আরো এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে কোন একটা হাইপোথিস কোন একটা হাইপোথিসিস কে ভুল প্রমাণ করা যাচ্ছে না অসংখ্য বা পরীক্ষার পরে ভুল প্রমাণ করা যাচ্ছে না এবং এটা দ্বারা ওই জিনিসটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে ওই ঘটনাটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে সেই হাইপোথিসিসটাকে তখন থিওরির পর্যায়ে পৌঁছায় সেটাকে তখন থিওরি বলা হয় সায়েন্টিফিক থিওরি এটা হচ্ছে মানে বই বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে মর্যাদাশীল অবস্থান একটা সাইন্টিফিক থিওরি এই সাইন্টিফিক থিওরিটা হচ্ছে সেই ঘটনাটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব সেটার একটা প্রসিডিউর এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা বললাম আমি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা হচ্ছে সত্য নিরূপণের জন্য আমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি এর থেকে বেটার কোনো পদ্ধতি আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নাই ভবিষ্যৎ আসবে কিনা জানি না এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এবার বলো আমি একজন ফিজিক্সের স্টুডেন্ট আমি একটু এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি আর একটু ধারণা দিয়ে বলতে চাই বিজ্ঞানের সাথে সম্ভবত সত্য কথাটা যায় না শুধু প্রমাণ জিনিসটাই বিজ্ঞানের সাথে আসে আর বিজ্ঞানের যে প্রসিডিওর সেটা হচ্ছে আপনাকে ফার্স্টে কনসেপ্ট হাইপোথিসিস থিওরি ল সর্বশেষ স্বীকার্য এরপরে হচ্ছে বিজ্ঞান এটার উপরে আমরা সম্ভবত বিজ্ঞান বলতে পারি এখন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মানে মানে থিওরির উপরে হচ্ছে ল এটা বলতে চাচ্ছেন আমি এখন আপনাকে দেখাবো যে ল এবং থিওরি মানে এইগুলা উত্তর দিতে 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 মানে এই মানে আমি নিশ্চিত যে আপনি বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না ভাই আমি এখন একটু ব্যাখ্যা করব যে মানে ল এবং থিওরি না উনি বললেন থিওরির উপরে নাকি ল মানে এই রকমের মানে বেকু মার্কা কথা আমি থিওরি বলতে পারি না ল বলতে পারি আসিফ ভাই প্লিজ আমি একটু থ্রি ডি ভাইয়ের কাছ থেকে প্রশ্নটা অ্যান্সার নিয়ে তারপর আপনি যা দেখাতে যাচ্ছেন ওটা একটু দেখান ভাই আমার মনে হয় না ওনার কাছ থেকে আপনি কিছু জানতে চাই 
শরীর গঠিত হয় হ্যাঁ এটাকে কি আমরা সেল ল বলি না সেল থিউরি বলি এটাকে কি জার্ম ল বলে নাকি জার্ম থিউরি বলে এটাকে থিউরি বলবে এটাকে এটাকে কেন থিউরি বলবে বাকি গুলাকে ল বলে মানে জাম দার আসলে ইয়া ছড়ায় না মানে ইনফেকশন ছড়ায় না সো ফারাজ ভাই আমি একটু যদি কোনো কিছু মনে না করতেন আমি একটু বলবো আমরা যে পড়াশোনা করেছি এইচএসসি সিলেবাসে সেখানে আমাদের যে তখন স্যার যে আছেন সাধারণ তখন তাদের বই থেকে থ্রিডি ভাই ওটা বলেন আমি আপনাকে ওটা বলার সুযোগ দেব ওখান থেকে যেটা আমরা শিখছি সেই অনুপাতে কথা বলছি স্যার আমার তো এখনো শেখার আছে এখনো আমি এখনো বলবো আমার অনেক শেখার আছে যদি শেখার থাকে থ্রিডি থ্রিডি ভাই যদি শেখার থাকে তাহলে যাচাই করেন ঠিক বলতেছেন কিনা এবং যদি আপনি যাচাই বাছাই করেন তবে শুধুমাত্র অতটুকুই কথা বলেন বেশি কথা বলার কোন দরকার নেই এমন কোন কথা বলার দরকার নেই যেটা বলে মানুষের কাছে ভুল ইনফরমেশন যাবে এবং মানুষ সেটা যাচাই করার পরে আপনি একটু যাচাই করে দেখেন সেল ল বলে কোনো কিছু নাই গ্রাভিটিকে গ্রাভিটি হচ্ছে একটা থিওরি গ্রাভিটি কিভাবে কাজ করে ওটার মধ্যে গ্রাভিটেশনাল লস আছে বাট গ্রাভিটি ল না গ্রাভিটি ইটস কোন ল না গ্রাভিটি কিভাবে কাজ করে বা আপনি যখন ক্যালকুলেশন যাবেন তখন কিছু গ্রাভিটেশনাল ল আছে যেটা দিয়ে আপনি ম্যাট করতে পারবেন সেল একটা থিওরি যার মানে সেল থিওরি বলে থিওরি আছে সেল ল বলে কোনো কিছু নাই জার্ম থিওরি বলে থিওরি আছে জার্ম ল বলে কোনো কিছু নেই আহ হ্যাঁ আসিফ ভাই আমার আপেক্ষিক লটা কি ফারাজ ভাই একটু বলতে পারবেন আপেক্ষিক লটা চলেন আমরা আপেক্ষিক ল নিয়ে একটু কথা বলি এবং বিগ ব্যাং ল নিয়ে একটু কথা বলি তো ফারাজ ভাই চলেন তো এটাও তো জানার বিষয় যে বিগ ব্যাং মানে হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে বলি মনে করেন একটা আমি দেখতে পেলাম যে একটা আপেল গাছ থেকে একটা আপেল নিচে মাটিতে পড়ছে এই জিনিসটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এটা আমি অবজার্ভ করতেছি আমি যখন দেখতেছি একটা জিনিস একটা ঘটনা চলমান একটা ঘটনা যেটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেটাকে বলা হয় ফ্যাক্ট অবজারভেশন অ্যাবাউট দা ওয়ার্ল্ড মানে আমি আবারও বলছি যে উপর থেকে গাছ ফল ফলের গাছ থেকে ফলটা যে নিচে মাটিতে পড়লো এই জিনিসটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এখন এটা কেন নিচে পড়ছে এই গাছ থেকে আপেলটা নিচে কেন পড়লো উপরে কেন চলে গেল না এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে যে এই চিন্তাটা করা এইটার কারণটা অনুসন্ধান করা কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার যেটা হাতে আসবে সেটা হচ্ছে হাইপো কয়েকটা হাইপোথিসিস আমি তৈরি করবো হাইপোথিস এর বাংলা হচ্ছে হতে পারে অনুকল্প হম এই হাইপোথিসিস গুলা অনেকে অনেক ধরনের হাইপোথিসিস দিবে এবং তাদের তাদের রিজনেবল মানে গ্যাস দিবে এই যে দেখেন এটা সংজ্ঞার ভিতরে যে জিনিসটা বলা আছে সংজ্ঞার ভিতরে রিজনেবল গ্যাস টু এক্সপ্লেন সেইড অবজারভেশন বা অবজারভেশন 
many are formed and only one is accepted mane hypothesis onek gula hote pare onek dhoroner hypothesis oneke reasonable guess mane hocche mane ogamaga eshe ja ichcha ta bole dili hobe na shei je she je keno ei ei observation ta jokhon she dekheche ebong ei observation tar karon ta she je bolche shetar pechone tar kichu reason o dekhate hobe kichu jukti tor pramano dekhate hobe je amar kache mone hocche যে এই ঘটনাটা যে ঘটলো গাছ থেকে যে আপেলটা নিচের দিকে পড়লো এটার কারণটা হচ্ছে এইটা এই কথাটা এরকম অনেকগুলা গেস থাকতে পারে সেই গেস গুলা নিয়ে তৈরি হবে থিওরি এই যে লাস্টে যে লাইনটা আছে মেনি আর ফর্মড অ্যান্ড অনলি ওয়ান ইজ অ্যাকসেপ্টেড এই যে এইটা হচ্ছে থিওরি এখন আসবে থিওরি থিওরিটা কি থিওরি হচ্ছে এ কালেকশন অফ হাইপোথিস রিপিটেডলি টেস্টেড টু বি ভ্যালিড অ্যান্ড নট ইয়েট প্রুভেন রং meant to explain a broad set of observations and predict future observations mane hocche theory hocche shei jinish ta je jinish ta onek gula hypothesis er moddho theke je hypothesis ta tike geche ebong repeatedly test kora hoyeche ebong ekhon porjonto je ta ke bhul praman kora karo pokkhe somvob hoy nei lokkho lokkho test er moddhe keu ei jinish ta ke bhul praman korte pare nai ebong eki sathe je jinish ta ব্রড সেট অফ অবজারভেশন কেউ এক্সপ্লেন করতে পারে এই যে সংজ্ঞার ভিতরে বলা আছে ব্রড সেট অফ অবজারভেশন কেউ এক্সপ্লেন করতে পারতেছে এবং একই সাথে প্রেডিক্ট করতে পারতেছে ফিউচার অবজারভেশন কি কি হতে পারে সেই অবজারভেশন সেই প্রেডিক্ট প্রেডিকশনটাও দিতে পারছে মানে ভবিষ্যৎ বাণীও করতে পারছে তখন সেটাকে থিওরি বলা হয় এখন আমরা আসি ল কাকে বলে সেটা ল হচ্ছে একেবারে ভিন্ন জিনিস ল হচ্ছে Often mathematical description of the mechanics, mechanics, the how, keep up a good law genista of a phenomenon differs from a theory since it does not offer an explanation. Money hotte eta kono backa kortana eta hotte at a mechanism. Jeta hotte eta theory ta keep up a catch course at a mechanism she bolts it into. ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে সেই সম্পর্কে সে কিছুই বলবে না ল কখনো ঘটনাটা কিভাবে ঘটছে সেই বিষয়ে কিছু বলবে না আরো ভালোভাবে বুঝতে গেলে এইখানে দেখেন হাইপোথেসিস এবং থিওরির যে পার্থক্য সেই জিনিসটা এখানে বোঝানো হয়েছে এবং এইখানে যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে প্রথমে হচ্ছে ফ্যাক্ট আমরা মানে কালেক্ট করি যে অবজারভেশন গুলা কালেক্ট করি সেখান থেকে আমরা হাইপোথেসিস তৈরি করি সেখান থেকে আমরা একটা থিওরিতে আসি এই যে ল এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জিনিস হ্যাঁ ইভেন্টুয়ালি প্রুভেন বিকম লস সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্যাল লস তৈরি হয় কিন্তু বায়োলজি বা এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে কখনো ল তৈরি যে হবে এমন কোনো আসলে মাথার দিব্যি নাই এই জায়গাটাতে এই ছবিটাতে আরো ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে জিনিসটা দেখেন আপনারা থিওরি হচ্ছে ডেসক্রাইব হোয়াই থিংস হ্যাপেন হোয়াই থিংস হ্যাপেন হাইপোথিস সাপোর্টেড বাই মেনি এক্সপেরিমেন্টস उदाहरण दिल आपल टा गाचे मे पड़े पड़े कि पड़े मान हम कत गति पड़े कत स्पीडे पड़े कत गति पड़े अभिकर्ष स्तर क्या कर যে সেইটার কারণে এটা কত গতিতে মাটিতে পড়ছে সেই বিষয়ে যখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল একটা ইকুয়েশন তৈরি করা হবে সেইটাকে বলা হয় ল সেইটা ডেসক্রাইব করবে হাউ মানে কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটতেছে কেন ঘটনাটা ঘটতেছে সেইটা ল কখনো ব্যাখ্যা করে না সেটা ব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র থিওরি এবং থিওরি হচ্ছে বিজ্ঞানের জগতে সবচাইতে সম্মানিত মানে সবচাইতে হাইয়েস্ট লেভেলের জিনিস অনেক ক্ষেত্রে থিওরি থেকে ল তৈরি হতে পারে আবার থিওরি থেকে ল তৈরি নাও হতে পারে যেমন বিগ ব্যাং থিওরি বিগ ব্যাং থিওরি থেকে যে ল তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই বা ইভোলেশন থিওরি ইভোলেশন থিওরি থেকে যে ল তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই আবার অনেক ক্ষেত্রে থিওরি থেকে ল তৈরি হতে পারে যেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন আমরা বের করতে পারি যেমন নিউটনের কিছু থিওরির ক্ষেত্রে থেকে ল তৈরি করা গেছে ফিজিক্সের কিছু বিশেষ করে ফিজিক্সের থিওরি গুলা থেকে ল তৈরি করা সম্ভব কিন্তু ল সব সময় ব্যাখ্যা করে কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো কেন ঘটনাটা ঘটলো এটা ব্যাখ্যা করে থিওরি এই কারণে থিওরি হচ্ছে সায়েন্সের জগতে 
সবচেয়ে সম্মানজনক জায়গাতে আছে আপনি যদি আরো বিস্তারিত পড়তে চান এই বিষয়ে তাহলে আমারই এই লেখাটা ফ্যাক হাইপোথিসিস এবং থিওরি ফ্যাক হাইপোথিসিস থিওরি এবং ল এই জিনিসটা পড়তে পারেন এখন আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমি যে বললাম সায়েন্সের জগতে থিওরি হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল সেটার প্রমাণ কি সেটার দলিল কোথায় আমি আপনাকে যদিও উইকিপিডিয়ার পেজ আসলে সেরকম কোনো অথেন্টিক পেজ না কিন্তু এখানে যে রেফারেন্স গুলা দেয়া আছে সেই রেফারেন্স গুলো আপনি চেক করে দেখতে পারেন এটা হচ্ছে উইকিপিডিয়ার সায়েন্টিফিক থিওরি পাতাটা হম পাতাটাতে যে জিনিসটা লেখা আছে আমি বাংলাটাও বের করে দেখাবো বাংলাতে থেকে দেখাবো এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সায়েন্টিফিক থিওরি ইজ অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যান অ্যাসপেক্ট অফ ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইউনিভার্স দ্যাট হ্যাজ বিন রিপিটেডলি টেস্টেড ইউজিং অ্যাকসেপ্টেড প্রোটোকলস ইউজিং অ্যাকসেপ্টেড প্রোটোকলস অফ অবজারভেশন মেজারমেন্ট অ্যান্ড ইভলিউশন ইভলিউশন অফ রেজাল্ট ফেয়ার পসিবল থিওরিজ আর টেস্টেড ব্লা 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 এখানে যে জিনিসটা বলা আছে Uh, a scientific theory differs from a scientific fact or scientific law in that a theory explains why ami je eta bollam and how a fact is a simple basic observation ei je je kotha ta ami bollam ektu age fact hocche ekta simple basic observation whereas a law is a statement law hocche ekta statement often a mathematical equation ektu age ami je eta dekhalam law hocche often a mathematical equation about a relationship between facts For example, Newton's law of gravity is a Newton Newton's law of gravity is a mathematical equation that can be used to predict the attraction between bodies but it is not a theory to explain how gravity works. Gravity kibhabe kaaj kore seta byakha kore gravitational theory. Thik ache? Acha ei patata r bangla ta amra ektu dekhi jara mane ingreji ta bujchen na tader jonno bangla ta ami ektu dekhiye dei. Ekhane je jinish ta bola hocche je বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো প্রাকৃতিক বিশ্বে এমন একটি দিকের ব্যাখ্যা যা পর্যবেক্ষণ পরিমাপ এবং ফলাফলের মূল্যায়নের স্বীকৃত উপায় ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বারবার পরীক্ষা যাচাই করা হয় এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানে ইসের এই পাতাটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন এখানে অনেক কথা বলা আছে আপনারা এটা তো অনেক বড় পাতা এখন সবকিছু পড়েও দেখানো যাবে না কিন্তু এখানে যে জিনিসগুলো বলা আছে আপনারা দেখতে পাবেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনেকগুলা উদাহরণ এখানে দেয়া আছে যেমন হচ্ছে গিয়ে আপেক্ষিকতা আমার লেখাটা পড়তে পারেন আচ্ছা ফারাজ ভাই বলেন এবার ভাই আমি আর কি বলবো আপনি তো পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দিলেন হাসাহাসি করবো যে সে এটা জানে না সেটা জানে না ওই রকমটা না মানে আসিফ ভাই বাংলাদেশের অবস্থাটাই এরকম এক জাকির নায়ক আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ভিত্তিটা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের শুধুমাত্র <coughs> 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 বড় বড় জায়গায় যারা ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে তারাও এই জিনিসটা মোটা মানে তাদের মধ্যে অনেকে এই জিনিসটা জানেন না আনফর্চুনেটলি ইভেন আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যারা ক্যাডার আছে তারাই তারাই জানে না যারা আমার থেকে হয়তো বা হয়তো বা অবশ্যই অনেক দিক থেকে অনেক বেশি জানে যে তাদের কাছে অনেক যাই না বাট এই বেসিক বিষয়গুলো অনেকে অনেকে জানেন না এই জিনিসগুলো খুবই সিম্পল বিষয় আপনারা জাস্ট একটু গুগল সার্চ করেন আসিফ ভাইয়ের লেখাটা অবশ্যই পড়তে পারেন আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো ভাই 
অবজেক্টিভ এভিডেন্সের উপর প্রতিষ্ঠিত যেটা আপনার সাবজেক্টিভ ফিলিংসের উপর না যেটা আপনি যেই এভিডেন্সটা আপনি নিজেও যাচাই বাছাই করতে পারবেন এবং আপনার সাথে অন্য অন্য যে কোনো ব্যক্তি এটা যাচাই বাছাই করতে পারবে সেটার উপরে আপনার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত জি ভাই তাহলে আমি আরেকটু প্রশ্ন করি এটা কি অন্য কিছুর সাথে রিলেট করা যায় 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ড ভাই 1 সেকেন্ড ফরাস ভাই আমি আপনাকে একটা জিনিস আমাদের সাথে সাবলটন ভাই যুক্ত হয়েছেন সাবলটন ভাই কে আমি একটা জিনিস একটু দেখাই তাহলে সাবলটন ভাই আপনি যদি আমাদের কি অংশটুকু একটু পড়ে আমাদের কি বুঝাই দিতে পারেন সাবলটন ভাই এই যে সায়েন্টিফিক থিওরি মানে পেজটার ভিতরে আমি এই জিনিস এই এই অংশটুকু কি আপনি আমাদের কি একটু বুঝাই দিতে পারবেন সাবলটন ভাই আচ্ছা like all knowledge in science no theory can ever be completely certain since since it is possible that future experiments might conflict with the theory's predictions however theories supported by the scientific consensus have the highest level of certainty of any scientific knowledge for example that all ob- objects are subject to gravity or that life on earth evolved from a common ancestor acha ekhane jeta bolte se je science hocche mane অ্যাবসলুট হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনটির দাবি কখনোই করে না বিকজ সায়েন্স মানে এই জিনিসটাকে উন্মুক্ত রেখে দেয় যেন ফিউচারে যদি আমরা বেটার তথ্য পাই সেটা যেন মানে সেই থিওরিটা যেন আমরা পরিবর্তন করতে পারি কিন্তু বর্তমানে আমাদের যেই থিওরিসটা আছে আর কি এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক কনসেনসাস দ্বারা এটা মানে যেহেতু মানে এটা মানে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সাপোর্টেড এটা আমাদের অ্যাভেলেবল এভিডেন্স দিয়ে সব থেকে বেস্ট সার্টেনটি আমরা এটাতে দিতে পারবো যদি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনটি না বাট এটা মানে দ্য হাইয়েস্ট লেভেল দ্যাট ইজ পসিবল বেসড অন দ্য অ্যামাউন্ট অফ এভিডেন্স দ্যাট উই হ্যাভ তাহলে সাপোর্টেন ভাই এই যে এই শেষ লাইনটা যে আমরা দেখলাম এখানে লেখা হাওয়েভার থিওরি সাপোর্টেড বাই দ্য সায়েন্টিফিক কনসেনস কনসেনসাস হ্যাভ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ সার্টেনিটি অফ এনি সায়েন্টিফিক নলেজ মানে সায়েন্টিফিক নলেজের ভিতরে সায়েন্টিফিক থিওরি হচ্ছে হাইয়েস্ট লেভেল অফ সার্টেনিটি নাকি হ্যাঁ হাইয়েস্ট লেভেল অফ সার্টেনিটি যত মানে এর থেকে হাই আর কিছু নাই থাকলে তখন কি হয় সেটাই জাস্ট বর্ণনা করে একটা ল and theories uh, depend on laws আর কি এটা থিওরি তো বানানো হয় ল এর উপরে ভিত্তি করে না 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 থিওরিস ডিপেন্ড অন ল না ল ডিপেন্ডস অন থিওরি হ্যাঁ এইটা আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটার একটা রেফারেন্স আমি আপনাকে দেখাই তাহলে তাহলে স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি জি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ <laughs> কিন্তু থিওরির এক্সপ্লেনেটরি পাওয়ারটা আসে এন্ড এখানে মানে ল এর কি কি মানদণ্ড সেগুলো আপনি বলে দিচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা তাহলে আমাকে একটু পাঠায় দিয়ে এই জিনিসটা আমি একটু পড়ে দেখব আমার তাহলে এই জিনিসটা দেখতে হবে এই জিনিসটা দেখে আমি এই জিনিসটা আমরা ইয়া করতে হবে ভেরিফাই করতে হবে ওকে আছে এটা পাঠায় দিব না ঠিক আছে তাহলে ওই যে আমাদের 3D ইউনিভার্স ভাই আপনি বলেন তাহলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম ওই আমার প্রশ্নের উত্তরটা আরনব ভাই দিচ্ছে ফারাজ ভাই দিলেন যে কোন বস্তুর উপরে এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তারপরে যে রেজাল্ট আসে সেটাকে আমরা রিসিভ করি আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে থিওরি শিখি এই থিওরি শেখার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা কি কোন ক্রিয়েটরের কি কি রিলেট করতে পারি কি বিজ্ঞানের কোন থিওরির সাথে বিজ্ঞান তো সৃষ্টিকর্তা বলতে সৃষ্টিকর্তার সাথে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নাই বিজ্ঞানের কি মামদভূত বা অন্য কোন জিনিসের সাথে কি কোনো সম্পর্ক রাখে 
Like why do you need a specific case for the creator? The creator ta ke alada kore dekhte sen keno? Acha acha, amar ekta prosno je mamdubhut ba shakchunni. এগুলা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কি এগুলাকে এক্সপ্লেইন করবে করতে বসবে আপনার কি মনে হচ্ছে যে নাসার বিজ্ঞানীরা বসে বসে মামদু ভূত শাকচুন্নি আল্লাহ পাল্লা কাল্লা বাল্লা শাকচুন্নি তারপর শিব তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু এগুলা নিয়ে গবেষণা করতে বসবে মানে নাসা ধরে নাসা সেন এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের কি খায়া দেয়া কাজের অভাব পড়ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে ভাই না আমরা এই যে কথা বলতে যাচ্ছি এই বিজ্ঞান বোঝার নামে আমরা কিন্তু সৃষ্টিকর্তা একটা বিষয় টেনে নিয়ে আসছে বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের সৌন্দর্যটা এখানে নষ্ট হচ্ছে জিনিসটা কি একটু যদি আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতেন না আমি এই বিষয়টা বুঝিও না সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে আমি যেহেতু ফিজিক্স বিষয় মেটার বিষয় আমি চলাফেরা করি তাই আমি ওটাই বুঝি নিরপেক্ষতা বুঝি যে বিজ্ঞানের কোনো ছবিতে আজ পর্যন্ত আমি তো বিষয় না করতে চাই ফ্রেডি ভাই দুইটা বিষয় যদি কানেক্ট করতে চান একটা হচ্ছে আপনার সায়েন্স আর একটা হচ্ছে আপনার সৃষ্টিকর্তা দুইটা বিষয় যদি আপনি কানেক্ট করতে চান যে এইটা আরেকটাকে রেফার একটা জিনিস আরেকটাকে রেফার করতে পারে কিনা তাহলে আপনার প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দুইটার ডেফিনেশন কি দুইটা বলতে আপনি এক্স্যাক্টলি কি বোঝাচ্ছেন সেই জিনিসটা সম্পর্কে আপনার সার্টেন আপনার সার্টেনিটি লাগবে যে আমি বিজ্ঞান বলতে এক্স্যাক্ট কি বোঝাচ্ছি এবং সৃষ্টিকর্তা বলতে এক্স্যাক্ট কি বোঝাচ্ছি আপনি যদি দুইটা সম্পর্কে সার্টেন না হন দুইটা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা যদি আপনি অন্যকে না বুঝান বা আপনি নিজে নিজে ক্লিয়ার না হন তাহলে দুইটার মধ্যে রিলেশন করবেন কিভাবে এই জন্যই আপনাকে কিন্তু আসিফ ভাই সাবরডান ভাই দুইজনেই সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা জানলেন সংজ্ঞা জান জানতে চাইলেন এবং তারা কিন্তু আর একটা কথা বলছে যে মামদুভূতের প্রমাণ কি আপনি বিজ্ঞান থেকে দিতে পারবেন কিনা এটারও কিন্তু অবশ্যই রিলেশন আছে দেখেই আপনাকে বলছে আপনি যদি এই দুইটাকে কানেক্ট করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা জিনিসটা কি সেই সম্পর্কে সার্টেন একটা ধারণা থাকা লাগবে আপনার কি সার্টেন কোনো ধারণা আছে যে সৃষ্টিকর্তা জিনিসটা কি না এই বিষয়ে আমি আমার কোনো সার্টেন ধারণা নেই আর আমি সৃষ্টিকর্তা তোলিও না আমি তাহলে কি তাহলে বিজ্ঞানটাকে আমি চিনি তাহলে কি এই দুইটাকে আপনি কানেক্ট করতে পারেন যদি আপনার একটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকে এবং অন্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে কি আপনি এই দুইটাকে কানেক্ট করতে পারেন বসে নাই সে তো দাবি তার তো কিছু দাবি দেওয়া আছে ওনাদের এই সৃষ্টিকর্তা শব্দটার সাথে তো অনেকগুলো দাবি চলে আসে দাবিগুলা হচ্ছে সেই সৃষ্টিকর্তাটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে পরিচালনা করছে তাহলে তো সেটা একটা বাস্তব জগতের ডোমেইনে তো অলরেডি সেটা চলে আসছে মানে সে যখন এই সৃষ্টিকর্তার দাবিটা যখন আসবে আমাদের সামনে সাথে সাথে চলে আসতেছে দাবিগুলো হাত ধরাধরি করে চলে আসতেছে যে দাবিগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই বাস্তব জগৎ যেটা আমাদের যে ইউনিভার্স আমাদের যে পৃথিবী আমাদের যে মানে আশপাশ যা দেখি গাছপালা সমস্ত কিছু সে সৃষ্টি করেছে তাহলে আসিফ ভাই শুধুমাত্র সেখানে না আপনি যেটা বললেন এবং সে নিয়ন্ত্রণের কাজও আছে যেমন বৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার আদেশে আসে যেমন মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট সে এবং বিপদ এইগুলো সৃষ্টিকর্তার আদেশেই আসে এগুলো সৃষ্টিকর্তা মানে তাদের যে মিথোলজিক্যাল সৃষ্টিকর্তা আছে সেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসে সে শুধুমাত্র ক্রিয়েট করে ছেড়ে দিছে এরকমটা না যে কথাটা বলে আর কি চাবি মেরে দিছে ছেড়ে ওরকমটা না সে মানে বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে যাচ্ছি না সেগুলা মানে এই যে মানে দুই তিন মাথালা একটা রাক্ষসের গল্প করেছিলাম ছোটবেলা মানে মানে রূপকথার বইতে তিন মাথালা একটা রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেলে এখন আমরা তো ম্যাচিউড হওয়ার পরে বুঝতে পেরেছি যে এই জিনিসগুলো ছোটবেলা মানে মানে খেলাধুলা করার মতো বা বাবা মা ছোটবেলায় বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গল্পগুলা বলে সেগুলোর মতো একটা গল্প এগুলো নিয়ে তো আমরা তো বিজ্ঞান দিয়ে কখনো যাচাই করতে যাই নাই যে পৃথিবীতে আসলে কি তিন মাথা হলে একটা রাক্ষস বা একটা খোক্ষস বা একটা দৈত্য একটা দানব এগুলা কি আসলে পৃথিবীতে আছে না আমরা এগুলো নিয়ে কখনো যাচাই করতে যাবো না যাওয়ার দরকার নেই কারণ এই জিনিসগুলো আমরা ভালোভাবে জানি এগুলো হচ্ছে ছোটবেলার গল্প গুজব হ্যাঁ কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দাবিটা তো এরকম না সৃষ্টিকর্তার দাবিটা একই লেভেলের প্রমাণের ক্ষেত্রে একই লেভেলের রাক্ষস ফক্ষসের কোনো প্রমাণ নেই সৃষ্টিকর্তা বলে যে দাবিটা সেটারও কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এক্সট্রা কিছু দাবি দেওয়া করতেছে সেই দাবি দেওয়া হচ্ছে যে সে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে 
এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করছে এবং সে আবার মাঝে মাঝে মেসেজটেজ পাঠাচ্ছে মানুষকে কিছু কিছু মানুষ আবার সেই মেসেজ পাচ্ছে সেই মেসেজ পেয়ে আবার বলতেছে আমার ঈশ্বর বলেছে যে কাফেরদেরকে জোরপূর্বক ধৈরা মাইরা পিটায় তাদেরকে আমার ধর্মের ভিতর আনতে হবে যদি না আনে তাহলে ওদের মা বেটিকে তুলে এনে ওদেরকে মেরে ওদের মা বেটিকে তুলে এনে রেপ করো ওদেরকে খুন করো এবং ওরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব যারা আমার আমার দাবিটা মানছে না সে তারা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব এবং এই দাবি দাবা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি শতাব্দীর পর শতাব্দী হাজার বছর ধরে রক্তাক্ত মানে প্রান্ত তৈরি হচ্ছে মানে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে যে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ ধর্ম নিয়ে কপাকপি শুধুমাত্র যে সেইটার ভিতরেই কপাকপি হচ্ছে তাই না একই ওই মেসেঞ্জারের অনুসারী একজন বলতেছে আমার নবীর আমার নবী নুরের তৈরি আরেকজন বলতেছে আমার নবী মাটির তৈরি দুই দল কামড়া কামড়ি করতেছে মারামারি করতেছে এবং জিহাদ করতেছে দুই দল দুই দলের পক্ষে নবীর বলমূত্র খাওয়া যাবে কিনা এটা নিয়েও তো মারামারি হয় আমি সেদিন পত্রিকা দেখলাম আটজন আহত মানে দুই দলের মারামারি হয়েছে দুই দলের মানে বিতর্কের বিষয় বুঝতে হচ্ছে নবীর পায়খানা পবিত্র নাকি অপবিত্র এটা নিয়ে দুই দলের মারামারি হ্যাঁ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীতে বিরাট কিছু ঘটে যাচ্ছে এই যে সৃষ্টিকর্তার দাবি এটা নিয়ে বিরাট একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে তাহলে তো অবশ্যই আমাদেরকে সাইন্টিফিক্যালি আমাদের যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে যে আচ্ছা এত কামড়া কামড়ি মারামারি খুনাখুনি হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস নিয়ে যে এটা হচ্ছে যে এটা সেটা আসলে বাস্তবে কোনো প্রমাণ আছে নাকি সেটা আসলে আদৌ কোনো সত্য কিছু কিনা নাকি ওই যে মানে কোথাকার কে চিলে কান নিয়ে গেছে সেটা নিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা দৌড়ায় যাচ্ছি হাজার বছর ধরে দৌড়ায় যাচ্ছি কোথায় চিল চিলে কান নিয়ে গেছে সেইটা যখন আমরা যাচাই করতে যাই যখন আমরা ধর্মগ্রন্থ গুলো পড়ে দেখতে যাই যেটার ভিতরে আসলে কি কি আছে সেগুলো আসলে আসলে যৌক্তিক কিনা তখন আমরা তো হাসি চাপার জায়গা থাকে না এমন এমন কথা ধর্মগ্রন্থ গুলাতে বলা আছে সেগুলো হচ্ছে নিতান্তই হাস্যকর এই যে আমি যে রাক্ষস কক্ষের রূপকথার গল্প বললাম তার থেকেও হাস্যকর হচ্ছে গিয়ে ধর্মগ্রন্থ গুলোতে লেখা আছে কিন্তু মানুষ যেহেতু ধর্ম বিশ্বাস করতে চায় এবং মানুষ যেহেতু ভয় পায় ভীতু মানুষের স্বভাবই হচ্ছে মানে ভয় পাওয়া এবং লোভ লালসা করা এই কারণে পরকালের ভয় এবং জাহান নামের ভয় এবং জান্নাতের লোভ এই জিনিসগুলো আসলে মানুষের ভেতরে এই এই সৃষ্টিকর্তার ধারণাটাকে টিকিয়ে রেখেছে এই জিনিসটা ওটা ভাই শুধু টিকিয়ে রাখছে এমন না এবং ওটাকে নিয়ে যাচাই বাছাই করতে ফ্রি মাইন্ডে যাচাই বাছাই করতে করতে বাধা প্রদান করে যে আপনি যদি আপনি যদি ওটা যাচাই বাছাই করেন তাহলে আপনার ইমান চলে যাবে এবং ভবিষ্যৎ আপনার খারাপ মানে মৃত্যুর পর আপনার খারাপই আছে আর একটা জিনিস বেস করে যেটা সবচেয়ে হচ্ছে মনে করেন আপনি একটা ধর্ম যাচাই বাছাই করতে গেছেন যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করতে গেছেন মনে করেন আপনার মনে হইল যে ধর্মটা মিথ্যা আমি আপনি ছেড়ে দিলেন তখন ওই ধর্মের লোকের আপনাকে কি করবে ওই ধর্মগ্রন্থে কি লেখা আছে ওই ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে আপনি যদি কোন না কোনো ভাবে এইটা মনে করেন যে আপনি ধর্মটা মিথ্যা এবং ছেড়ে দেন তাহলে আপনাকে কতল করে ফেলতে হবে আপনাকে জবাই করে ফেলতে হবে তারা কোনো প্রমাণও দিবে না এবং আমি যদি প্রমাণের অভাবে ওটাকে ছেড়ে দিই বা তাদের হাস্য হাস্যকর দাবি যাচাই করে আমি যদি ছেড়ে দিতে চাই সেই সুযোগটাও দিবে না তারপরে ইভেন তারা ক্লারিফাইডও করবে না যে তারা সৃষ্টিকর্তা বলতে এক্সাক্টলি কি বোঝাচ্ছে জিনিসটা কি সেটাও ক্লারিফাই করবে না ইভেন সৃষ্টিকর্তার মেসেজকেও তারা টুইস্ট করতে কোনোভাবে ইয়ে করে না আসি ভাই আমি কি একটু ও বিশ সেকেন্ড একটা বিষয় কথা বলবো প্রথমত তিনি তার ইয়েটা ছিল ছয় দিন বলতে পৃথিবীর ছয় দিন ইহ জনবাও না কেননা তখন সূর্য সৃষ্টি হয় নাই এই জন্য পৃথিবীর ছয় দিন বলা ওইটা একেবারেই অবান্তর এটা হচ্ছে তার প্রথম প্রথম দাবি আমি একটু কথা বলি এটা হচ্ছে মিনার সাহেবের মূর্খতা পূর্ণ কথাবার্তা সময়টা যদি আমরা খেয়াল করি আইনস্টাইন থেকে তাহলে কিন্তু আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাই টাইম টাইম কাকে বলে এখন এই যে বলছে ছয় দিন এটা বাদ এই সব ফালতু আলোচনা বাদ
আমরা অবশ্যই যুক্তি দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস যাচাই বাছাই করে দেখবো যুক্তি দিয়ে যেটা যাচাই বাছাই না করা যায় সেটা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস এই বিষয়ে কারো কোনো দিমত থাকতে পারে না সেটা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস এবং ক্ষতিকর অযৌক্তিক বিশ্বাস রবিবার দিন সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার দিন তিনি বিপদাপদ সৃষ্টি করেন তিনি নূর সৃষ্টি করেন বুধবার দিন তিনি বৃহস্পতিবার দিন পৃথিবীতে পশু পাখি ছড়িয়ে দেন এবং জুম্মার দিন আসরের পর জুম্মার দিনের শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বশেষ মাকলুক আদমকে সৃষ্টি করেন এটা হচ্ছে একটা সহি হাদিস এই হাদিস অনুসারে পরিষ্কার স্পেসিফিকলি বলে দেওয়া হয়েছে কোন বারে কি তৈরি করা হয়েছে তাহলে উনি কিভাবে বললেন যে এই ছয় দিন পৃথিবীর ছয় দিন না ইভেন্ট তো একে তো হচ্ছে এটা রেফারেন্স ইসলামেই আছে সেকেন্ড অফ অল কারো যদি দাবি থাকে এরকম যে এটা পৃথিবীর ছয় দিন না এই জন্য কেননা সৃষ্টি তখন সূর্য সৃষ্টি করা হয় নাই তাহলে ভাই সে যে মানে একেবারে ফান্ডামেন্টাল যে ভুলটা করতেছে আমি আমি মনে করি একটা মানে আল্লাহর আল্লাহর যে ইয়ে পাওয়ার নিরানব্বইটা নাম ওইটা ওইটাতেই তো একটা কুফরি টাইপের কথা চলে আসেছে পৃথিবীর চব্বিশ ঘন্টা হিসাবে আল্লাহর তৈরি করতে সূর্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে একে তো আল্লাহ আল্লাহকে তিনি ডিপেন্ডেন্ট বাড়াই দেন সূর্যের উপরে দুই আল্লাহর যে সর্বশক্তিমান সেটার উপরে উনি আঙ্গুল তুলে ফেলেন যদি এই ধরনের কথা তিনি বল এই ধরনের কথা যে তিনি বলতেছেন তার ইসায় যে এটা ছয় দিন কখনোই সম্ভব নয় কেননা কেননা তখনও সূর্য সৃষ্টি করা হয় নাই এই কথা একেবারেই অবান্তর এবং আপনি তো দেখাইলেন আপনার আপনার ইয়েটা দেখালেন এবং লজিক্যালি এটা ইনভ্যালিড একটা কথা আমি যে পয়েন্টটা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে উনি ছয় দিনকে দেখাইলেন পৃথিবীর পৃথিবীর একদিন কোরআন অনুযায়ী আল্লাহর এক হাজার বছরও হয় পৃথিবীর একদিন মানে মানুষের একদিন পৃথিবীতে একদিন আল্লাহর কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরও হয় তো এখন এক হাজার বছর দিল পৃথিবী মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে মিলে না কস ছয় হাজার বছরে তো মহাবিশ্ব সৃষ্টি না পঞ্চাশ হাজার বছর দিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে তার মিলতেছে না আমরা বুঝি না আমরা বুঝবো না মানে আল্লাহ তার ক্রিয়েশন সম্পর্কে একটা একটা ইনফরমেশন দিতে যাচ্ছে সেই ইনফরমেশন দ্বারা কি বুঝাইছে এটা তারা কেউ বুঝেও না মানে শুধুমাত্র ইসলামকে মানে সায়েন্সের হাত থেকে সেভ করতে ওই আয়াতটাকেই তারা একেবারে ওর্থলেস মিনিংলেস একটা বাক্য বানায় ফেলাইছে ওই আয়াত দ্বারা কি বলছে এটা তার এই আয়াত নাজিলের কারণ কি যদি কেউ বুঝতেই না পারে একটা জিনিস তাহলে আল্লাহ হুদা হুদি একটা আয়াত নাজিল কেন করলো ভাই ওর্থলেস আল্লাহর কথাকে ওর্থলেস বানাইছে ভাই তারা যে সৃষ্টি করতে নামে বারবার মাথা ঠুকরায় সরি সিজদা করে পাঁচক তো পাঁচক তো সিজদা করে তারা তার ওয়ার্ড কে তার তার দেওয়া বাণীকে ওর্থলেস একটা বাক্য বানায় ফেলাইছে এই আয়াতের কোনো মিনিং নাই মিনিংলেস ভ্যালুলেস একটা আয়াত এটা তারা কি বুঝাইছে এটা বুঝাই পসিবল না তাহলে ফারাজ ভাই আমার এই যে ইয়াটা কনক্লুশনটা শেষ করি আমি তাহলে আপনার কথা আমি শুনলাম আমি তাহলে আমার ইয়া কথাটা শেষ করি যে যে কথাটা বলছিলাম যে বিজ্ঞানের জগতে যদি আপনি কখনো কোনো একটা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সমালোচনা করেন বা ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে বিজ্ঞানের জগতে আপনি মানে মোটামুটি আপনাকে নোবেল টোবেল দিয়ে বরাই ফেলবে হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা মনে করেন আপনার চুমা দিয়া একেবারে বরাই ফেলবে হ্যাঁ মনে করেন আইনস্টাইন বেঁচে আছে হ্যাঁ ধরেন তর্কের খাতিরে ধরেন আইনস্টাইন বেঁচে আছে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে আপনি ভুল প্রমাণ করে আইনস্টাইনকে দেখাই দেন এই দেখেন ভাই আইনস্টাইন ভাই আপনার তত্ত্বের তো আমি ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছি এই যে দেখেন আপনার তত্ত্ব ভুল আমি নিশ্চিত যে আইনস্টাইনের থেকে বেশি খুশি আর কেউ পৃথিবীতে হবে না সেই আপনি যে ভুলটা বের করে দেখাইছেন তাকে তার জীবদ্দার সাথে যদি আপনি তাকে তার কোন থিওরির ভুল বের করে দেখাতে পারতেন সে সবচেয়ে বেশি আপনাকে নিয়ে খুশি হইতো এবং আপনাকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচতো এবং আপনি গোটা দুই এক নোবেল টোবেল ইজিলি পকেটে ঢুকায় ফেলতে পারতেন 
বিজ্ঞানের জগতে যে কোনো সমালোচনা যে কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করা যে কোনো জিনিস অ্যানালাইসিস করা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যাচাই করা এটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এটা করতে পারলে আপনাকে মানে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয় কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি নবী কি করছে না করছে আল্লাহ কি করছে কোরআনের কি আয় ফায়াত কি কি নাজিল করছে এইগুলাতে যদি আপনি কোনো ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করতে চেষ্টাও করেন আপনারা কিন্তু জবাই করে ফেলবে হ্যাঁ হেফাজতে ইসলাম আমরা দেখেছি হেফাজতে বিজ্ঞান কখনো আমরা দেখি না এই ধরনের কোন সংগঠন মহাবিশ্বের কোথাও নাই হেফাজতে বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছু বললে তোর কল্লা ফলাই দেবো খবরদার বিজ্ঞান আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে কিছু বললে তোর মতকে সাথী মেয়ে আইনস্টাইন সাথী মেয়ে নিউটন ওকে কল্লা ফলাই ওর ওকে কতল করা বাজিব হয়ে গেছে এই ধরনের কোন কথা আমরা এখন পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান আছে ভাই এবার তো আপনিও দেখাইলেন যে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি যেটা আছে থিওরি विज्ञानी डिस्कोर सम्पर्क तक নতুন ডিসকভারি নিয়ে এমন এমন হয় না যে এখন আবার অন্যভাবে আমাদের ইয়ে করতে হবে অন্যভাবে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে অন্যভাবে যাচাই বাছাই করতে হবে ওইভাবে কখনো তারা ডিপ্রেসড হয় না তারা যখন নতুন ইনফরমেশন পায় নতুন মেথড পায় নতুন ভাবে চিন্তা করার কোনো আলাদা আলাদা সেক্টর পায় তারা আরো খুশি হয় কেননা তারা আগে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলা করছে ওইটাকেই আরো বেটার ভাবে করতে পারবে ওইটার থেকেই আরো আরো বেটার বেটার পেপার তারা সাবমিট করতে পারবে तिरस्कार कर गलते गलते देखें टीपा गलिर मध्य एवल्यूशन डिबांगार बैसा कपि कर महाविश्वर उत्पत्ति सम्पर्क धारणा गुला पाई धारणा गुला हम्ला प्रथम आसमान आसमान पृथ्वी के आलदा कर लाइन পৃথিবীকে তখন মহাকাশ ছিল ধোঁয়াশা ঠিক আছে আমি সেটা প্রমাণগুলো দিব দলিলগুলো একটু করে দিব যখন কাজ দরকার হবে তখন দিব আগে মানে সামানিটা বলে নেই তখন মহাবিশ্ব ছিল ধোঁয়াশা ধোঁয়া ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এরপরে তিনি পৃথিবী পৃথিবীকে তৈরি করা শুরু করলেন আল্লাহ পাক যেটা সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যেটা আল্লাহ পাক সে পৃথিবীকে তৈরি করা সৃষ্টি করলেন পৃথিবীতে তিনি এই জিনিসগুলো তৈরি করলেন গাছপালা তৈরি করলেন নদী নালা তৈরি করলেন সমুদ্র তৈরি করলেন এরপর তিনি আকাশের দিকে কোরআনের আয়াতি পরিষ্কার ভাবে বলা আছে অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এরপর আকাশকে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং এরপরে তিনি আকাশে সেই প্রদীপ মালাগুলা যে প্রদীপ মালাগুলা মানে হচ্ছে নক্ষত্র মানে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র গুলা সেগুলা স্থাপন করলেন তার মানে হচ্ছে এইখান থেকে আমরা এই কনক্লুশন আসতে পারি সেটা দলিল আমি দেখাবো একটু পরি তাফসির গুলা তো পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসগুলা বলা আছে যে পৃথিবী নামক গ্রহটা হচ্ছে সবচেয়ে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে কোরআন অনুসারে পৃথিবী নামক গ্রহটাকে সবচেয়ে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্টার যে নক্ষত্র গুলা এবং সূর্য এইগুলার উৎপত্তি ঘটেছে পৃথিবী নামক গ্রহটা সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে এটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস থেকে যে কনক্লুশনে আমরা আসতে পারি সেটা এখন আমরা যদি দেখি যে এই বিষয়টা তো আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে তাই না অবশ্যই বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে এই কথাটা তো আমরা এত হেলাফেলা করে ফেলে দিতে পারি না এটা আমরা যাচাই করে করলে দেখতে পাই যে এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা মহাবিশ্বের বয়স হচ্ছে গিয়ে তেরো দশমিক সাত বিলিয়ন বছর পৃথিবী নামক গ্রহটার বয়স হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ তিন বিলিয়ন পাঁচ ছয় বিলিয়ন বছর আসুন ভাই এই হ্যাঁ একটা ছোট লাইন ভাই মুমিন ভাইরা দেখেন একই সাথে তারা বিগ ব্যাংও মানে একই সাথে তারা পৃথিবী আগে সৃষ্টি করা হয়েছে মহাবিশ্ব পরে সৃষ্টি করা হয়েছে এটাও মানে 
এবং এটার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না ফারাজ ভাই সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে যে এই যে কোরআনে যে কথাটা বলা আছে কোরআন হাদিসে যেটা বলা আছে এটা বিরুদ্ধে কিছু বললে আপনি কল্লা ফলা কল্লা ফাঁক করে দিয়ে যাবে হ্যাঁ কোন এক মুমিন এসে আপনার কল্লাটা ফাঁক করে দিয়ে যাবে কি তামসা তো আমি যেটা বলছিলাম যে পৃথিবী নামক গ্রহটার মহাবিশ্ব সৃষ্টির পরে প্রায় 9 বিলিয়ন বছর পৃথিবী নামক কোন গ্রহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং পৃথিবী থেকে অনেক পুরনো স্টার অনেক পুরনো গ্রহ অলরেডি আমাদের কাছে সেই তথ্যগুলো আছে যে পৃথিবী থেকে অনেক পুরনো গ্রহ আছে পুরনো নক্ষত্র আছে তাহলে এই যে কোরআনের এই দাবিটা সেটা তো সরাসরি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে কোরআন নামক যে গ্রন্থটা আছে সেটা হচ্ছে প্রাচীন কালের কিছু লোকের কিছু রূপকথার গল্প তারা মানে নিজেরা নিজে যেটা বুঝছে বিশেষ করে টলেমির যে মানে প্রাচীন যে দার্শনিক ছিলেন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী ছিলেন টলেমি টলেমির যে সৌর মডেল সেই সৌর মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে বাইবেল এবং কোরআনের যে এই ধরনের আয়াত গুলা বা এই ধরনের ভার্স গুলা সেগুলো উৎপত্তি করেছে টলেমির ধারণার উপর ভিত্তি করে টলেমির যে টলেমির যে পৃথিবী কেন্দ্রিক যে সৌর মডেল সেটার উপর ভিত্তি সরি সৌর মডেল না সেটাকে সৌর মডেল বলে না সেটাকে পৃথিবী কেন্দ্রিক যে মডেলটা মহাবিশ্বের মডেল সেই মডেলটার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তো আমরা দেখেছি যে এই টলেমির যে এই মতবাদকে সমর্থন করেছে এরিস্টোটল এবং এরিস্টোটল ছিল তার আমলে সবচেয়ে বস্ত বড় পণ্ডিত তার উপরে পণ্ডিত্ব মানে আর এরপরে হাজার বছর ধরে এরিস্টোটল মানে দাপটে একদম মানে মানে সারা বিশ্বে দাপট চালায় গেছে হ্যাঁ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এরিস্টোটল যেরকম মানে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার একই সাথে তিনি অনেক ক্ষতিও করে গেছে কারণ এরিস্টোটলের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো মানে সাহস বুকের পাটা অনেক বড় বড় সাহসী ছিল না অনেক বড় বড় জ্ঞানী ছিল না এরিস্টোটল যখন এটাকে টলেমি এটাকে সমর্থন করে গেছে তখন ইউরোপে একটা অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল যে এরিস্টোটলের যে মানে মহাবিশ্বের মডেল এটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে এরিস্টোটলের মডেল মানে হচ্ছে বাইবেলের মডেল বাইবেলেও একই কথা বলা আছে এবং ক্যাথলিক চার্চ সেটাকে সমর্থন করেছে ইউরোপে একটা অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল যে এই অন্ধকার যুগটা হচ্ছে এই যে এই তত্ত্বটাকে বাইবেলের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না তখন বলা হতো যে পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র কেউ যদি বলে সূর্য সৌর জগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘরে এই কথাটা যদি কেউ বলে কেউ যদি দাবি করে তাহলে তাদেরকে ধর্ম অবমাননা এই কারণে কোপারনিকাস গ্যালেরিয়ার মতো মস্ত বড় যারা ইয়া ছিলেন যারা প্রথমবার বলেছিলেন যে সৌর জগতের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য এবং পৃথিবী একটা গ্রহ মাত্র পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই কারণে এইগুলো তো আমাদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মস্ত বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেছে আমাদের আমরা যে গবেষণা করে যে জিনিসটা জানতেছি যুক্তি তথ্য দিয়ে যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারতেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে অসম্ভব অসম্ভব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে এই ধর্মগুলা খ্রিস্টান খ্রিস্টানিটি করেছে ইসলাম করেছে মানে জুডাইজম করেছে হিন্দু ধর্ম করেছে তাহলে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলাকে তো অবশ্যই এখন আমাদের যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে কারণ এগুলো তো আমাদের মানব সভ্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তাই না ভাই আমরা তাহলে এখন গেস্টের কাছে যাই আমরা তো আপনার এই কথাগুলোর সাথে অবশ্যই একমত গেস্ট উনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান প্লিজ অ্যাড করতে পারেন জি আমি বলতে চাচ্ছিলাম তার মানে আমরা যে ধর্মকে রিলেট করছি এই বিজ্ঞানের সাথে যাচ করার জন্য তাহলে এখানে কি আমরা সত্যকে নিব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে না প্রমাণকে নিব কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট হবে সত্যের ব্যাপারে এমনও হইতে পারে যে আমরা কখনো সত্য কখনো আমরা জানতেও পারবো না বাট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি সত্য বলতে কোনটা বোঝাচ্ছেন আর প্রমাণ বলতে কোনটা বোঝাচ্ছেন এমন কি হয় যে এটা প্রমাণিত কিন্তু সত্য না এরকম কি হওয়া পসিবল প্রমাণিত মানেই সত্য আচ্ছা ভাই তাহলে আমরা একটু করতে তাহলে প্রমাণের বিপরীত শব্দ কি
অপ্রমাণিত যেটা প্রমাণিত হয় নাই ও কেন নি আসলাম এখানে আমরা কিন্তু আচ্ছা আপনি তো একটা জায়গাতে ছিলেন এখন ঘুরাচ্ছেন কোন কথা আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলেন আপনি কি এমন কোন প্রমাণিত বিষয় আমাদেরকে বলতে পারবেন আচ্ছা কি হলো সরি ভাই আমার থেকে একটু চাপ পড়ে গেছে আসিফ ভাই আমি একটু রিফ্রেশ দিয়ে আসি আমার আমার এখানে নেট নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা করতেছে ওকে ওকে ঠিক আছে সিডি ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলেন তো যে একটা জিনিস প্রমাণিত কিন্তু সত্য না এরকম কি একটা উদাহরণ আমাদেরকে দেখাতে পারবেন যেরকম ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকে বলে এটা প্রমাণিত কোরআন হাদিস দ্বারা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে কিভাবে প্রমাণিত কোরআন হাদিস মানে কিভাবে একটা জিনিস প্রমাণিত হয় ওরা তারা দলিল দেয় যুক্তি দেয় বিভিন্ন ধরনের জিনিস আরে ভাই এটা কেউ এটা তো একটা বিশ্বাসের ব্যাপার এটা তো মানে হিন্দুরা তো বলে যে শিবের প্রমাণ হচ্ছে অমুক একটা গ্রন্থ থাকলে কি সেটা প্রমাণ হয় নাকি গ্রন্থ একটা তাহলে তো ভাই সুপারম্যান স্পাইডারম্যান এগুলো সব প্রমাণিত শেষে কিন্তু ওটা রেজাল্ট আমরা যদি দেখতে যাই তাহলে দেখা যায় কিন্তু ওটা সত্য না ভাই এগুলো আমার এখানে সাপারে সেটা সত্য মানে সেটা সত্য কিভাবে আপনি বললেন সেটাকে সত্য আপনি কিভাবে বললেন যে রেজাল্টটাকে যে সত্য বলেন সেটা কিভাবে বললেন না তারা যে প্রমাণ যুক্তি দেখা ভাই এই জিনিসগুলো তো প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না কারণ হচ্ছে এগুলো তো একজনের বিশ্বাসের ব্যাপার এগুলো কিভাবে প্রমাণ হতে পারে আমার গ্রন্থে বাইবেলে লেখা আছে বাইবেল সত্য তাই বাইবেল সত্য এটা কি বাইবেল সত্য তার প্রমাণ হতে পারে না प्रमाणित सत्य ना एरक उदाहरण दिन এরকম উদাহরণ দিতে আমি ওই ধর্মই বলবো যে ধর্ম ওরা প্রমাণ কিন্তু ধর্ম হলো প্রমাণিত কিভাবে হবে সরি 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 না আপনি যেটা বলেছেন এটা আসলে সত্য সত্য ভাই এত লেম কথাবার্তা কিভাবে বলেন ভাই ধর্ম কিভাবে প্রমাণিত হলো পৃথিবীতে কোন ধর্ম প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীতে এখন আমরা কিন্তু এই কথার সাথে আবার যুক্তি জিনিসটা অ্যাড করছি তারাও কিন্তু যুক্তি দেখান তো এক না তারা যুক্তি আর ধর্মিকরা যুক্তি দেখায় না তারা কুযুক্তি দেখায় দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে भांगले हाइड्रोजें और अक्सिजें पावा जाए ठीक है ये जिनार क्षेत्र सत्य है नास्तिक एक्सपेरिमेंट कर एक ही भाव एक्सपेरिमेंट कर एक ही मान प्रभावक गुला व्यक्तिगत विश्वास व्यक्तिगत ध्यान धारणा व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि তার লিঙ্গের পরিচয় তার যৌন রুচি অভিরুচি বা তার ধর্ম তার গায়ের চামড়া তার হচ্ছে গিয়ে দাঁত বড় নাকি দাঁত ছোট এগুলো কোনো কিছুই সেই এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না এর মানে হচ্ছে এই প্রমাণটা হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ প্রুফ আমরা প্রমাণ বলতে অবজেক্টিভ প্রুফ বুঝি সাবজেক্টিভ কোনো প্রুফ হয় না মানে মনে করেন আপনার হিন্দুর কাছে একটা মুসলমানের কাছে আর একটা আমি মুসলমান তাইলে আমি এক্সপেরিমেন্ট করলাম আমার কাছে দিলে ফিল হবে আমার মনে ফিল হবে যে এটা সত্য এইটা কোনো প্রুফ না এটাকে প্রুফ বলে না প্রুফ বলতে যে জিনিসটা বোঝায় প্রুফটার অবজেক্টিভ হতে হবে মানে সর্ব সব ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তি যদি সেই জিনিসটা যাচাই করতে যায় তখন সে যেন একই রেজাল্ট পায় তাহলে সেটাকে প্রুফ বলা হয় এ ভাই আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র এই জিনিসটা তো জানা থাকা উচিত ভাই এটা তো একদম বেসিক জিনিস না जार মানে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ তারা যদি এই মেথডটা ব্যবহার করে তারা একই কনক্লুশনে তারা রিচ করবে এটা কিভাবে আপেক্ষিক হইল 
পরে আমি যখন বুঝতে পারছি জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তখন আর এই ধরনের কথা আমি কখনো বলি নেই আজ পর্যন্ত কখনো বলি নেই এই কথাগুলো যে এত লেম কথাবার্তা সবকিছু আপেক্ষিক এত লেম কথাবার্তা আপেক্ষিকতা কোন জায়গায় কাজ করে সবকিছু আপেক্ষিক তখন আইনস্টাইন সেই মানে সেগুলা সেগুলাকে উত্তর দিচ্ছে যে মানে আপেক্ষিকতা কোথায় কাজ করে সেটা যদি না বুঝে এরকমের মানে একদম বেড়াছানা মার্কা কথাবার্তা কেউ বলে ভাই আমি সাবটন ভাই আমি আর আলোচনা করতে উৎসাহী হচ্ছি না কথা বলার পরে সে কিভাবে এটা বলতে পারে যে মানে সবকিছু সাবজেক্টিভ আমরা তো সায়েন্স কে মানি এই জন্যই যে ইট ইস অবজেক্টিভ যে এখানে একটা মানুষের মানে ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার সাথে যে কোনো সম্পর্ক যে রাখে না আর কি দ্যাটস দি ইন্টায়ার রিজন সায়েন্স হচ্ছে মানে বাস্তবতা বর্ণনা করার সব থেকে বেস্ট এন্ড সর্বোত্তম মাধ্যম আর কি আমার মনে হয় উনি আসছিলেন একটু মানে ভাবছিলেন যে মানে উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে পার পেয়ে যাবেন কিন্তু যখন দেখতেছেন যে কোথা থেকে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না তখন তিনি আসলে মানে মনে যা আসতেছে তা বলে ফেলতেছে যা মুখে আসতেছে বলে ফেলতেছে নিশ্চিত বরং বলতেছে যে এই বর্ণনা হচ্ছে আমাদের যত এভিডেন্স আছে এই এভিডেন্স এর সাপেক্ষে সব থেকে ভালো এন্ড সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এবং এইখানে যেই সার্টেনটিটা দেওয়া উচিত সেটা হচ্ছে প্রমাণের সাপেক্ষের মানে প্রমাণের পরিমাণের অনুযায়ী আর কি যতটুক প্রমাণ থাকবে ততটুক সার্টেনটি থাকবে অ্যান্ড এটাই হচ্ছে সত্যের সব থেকে ভালো ধারণা আমাদের এর থেকে বেটার সত্য আমরা তো আর রিচ করতে পারি না আমাদের কাছে একটা জিনিসের প্রমাণ আছে আমরা যদি বলি যে এটা প্রমাণিত কিন্তু এটা সত্য না কিন্তু আরেকটা জিনিসের কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু সেটাই সত্য এই ধরনের হাস্যকর কিছু কিছু হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আর কি অবশ্যই ঠিক আছে আমি আমরা আরেকজনকে যুক্ত করি দেখি মারুফ মারুফ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে फार्मा নেওয়াজ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছে না বের করে দিচ্ছি শাহরুখ শাহরুখ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন শাহরুখ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না তাহলে বের করে দিচ্ছি আহ ফারাও ফারাও আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে ফারাও আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন ফারাও আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না বের করে দিচ্ছি আহ হালিম হালিম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে হালিম আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন হালিম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না বের করে দিচ্ছি কবির কবির আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন কবির আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না বের করে দিচ্ছি রহিম রহিম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন রহিম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না বলছেন না দেখছেন দেখছেন 
এরা কি মানে সব এক অ্যাকাউন্ট লাইক জাস্ট মানে ব্যাক স্টেজটাকে ফুল করার জন্য মানে ব্যাক স্টেজ ফুল করে রাখার জন্য করতেছে জাকির আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে জাকির আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন জাকির আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না লিসা আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে লিসা আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না দিন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না লেনন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না হ্যালো ভাই আমাকে শুনা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন ভাই অলরাইট আলহামদুলিল্লাহ সো আমাকে মানে আমার ফ্যান খুব জোরে চলতে চায় জানেন আমাকে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি না হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন ভাই আমি আপনাদেরকে মোটামুটি রেগুলারলি শুনি আমার জাস্ট একটা মানে একটা আক্ষেপ শেয়ার করার ছিল যেটা আমি অনেক ফেস করি আমার ওয়ার্ক প্লেসে বা সব জায়গাতেই যেটা হয় আমি যেটা দেখি যে অনেক এডুকেটেড সায়েন্স ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড যাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায় যে রিজনেবল কিছু বা তারা একটু মানে ব্রড কিছু চিন্তা করবে এরকম যুক্তি প্রমাণে বিশ্বাস করবে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা দেখা যায় তারা তারাও খুব শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের একটা কনজারভেটিভনেসের মধ্যে থাকে তো এই রকম জিনিস যখন ফেস করি নানান রকম কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করে বা সিনিয়রদের সাথে কাজ করে তখন অনেক সাফোকেট লাগে মাঝে মধ্যে অনেক অনেক ডিপ্রেসিং লাগে অনেক কিছু সো আপনাদেরকে শোনা অনেকটা রিলিফ আমার কাছে এইটাই জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম আর এইরকম যদি আপনারা আমি জানি এরকম আপনারাও ফেস করেন তখন আসলে আপনারা পুরো ব্যাপারটা কিভাবে ডিল করেন আমার আর কিছু বলার নেই থ্যাংক ইউ ফর লাইক ফর টাইম মানে আমাকে জয়েন করানোর জন্য আপনি কি বলবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন এরকম কিছু ফেস করি আর কি আই টক টু পিপল যাদেরকে আমি ট্রাস্ট করি পিপল হু আই নো যে হু আর সেফ আর কি তাদের সাথে এই জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বলি আই ফাউন্ড যে যখনই আমি আমার ডিপ্রেস লাগে শেয়ারিং ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্প টকিং অ্যাবাউট মাই ফিলিংস ইট অ্যাকচুয়ালি হেল্প আপনি আপনি যখন কোনো পেইনের থ্রুতে যাইতেছেন দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট ওভার দ্যাট পেইন ইজ টু ফেস ইট ইজ টু লিভ থ্রু ইট আর কি অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ওনলি ওয়ে ইউ ক্যান গেট ওভার ইট আর কি সো আমি সেটা করি আই ট্রাই টু গেট ওভার ইট বাই টকিং অ্যাবাউট মাই ফিলিংস আইদার টু মাই সেলফ ফর টু পিপল হু আই নো আর সেফ মাই ফ্রেন্ডস বেসিকলি এবং তবে আপনি লেনন আপনি এই কাজটা বুঝে শুনে করবেন যেটা যদি করেন তাহলে বুঝে শুনে করবেন যদি আপনার কথা বলতে বা আলোচনা করতে খুব ইচ্ছা হয় তাহলে এইরকম একটা ফেক আইডি তৈরি করে আমাদের সাথে অনলাইনে আলোচনা করতে পারেন কথা বলতে পারেন কারণ কথা বলতে সবার ইচ্ছা হয় বিভিন্ন আলোচনা করতে সবার ইচ্ছা হয় মন খুলে আলোচনা করতে তাহলে আপনি আপনাকে মানে অনুরোধ করব যে ফেক একটা ছদ্ম নাম তৈরি করে ছদ্ম আইডেন্টিটি তৈরি করে সেইটা দিয়ে আপনি আলোচনা করবেন কথা বলবেন কিন্তু পরিচিত মানুষজনদের সাথে খুব বেশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বা মানে বিতর্কে যাওয়া এটাটা এটা খুব একটা সেফ না যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তো আপনাকে এই অনুরোধটাই করব নিজের নিজের জীবন অবশ্যই সবচেয়ে মূল্যবান এবং এটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে নিজের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বেসিক্যালি যেটা হয় মানে যাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি যে তারাও হয়তো এইভাবে ভাববে বা তখন যখন দেখি তারাও এরকম তখন একটু খারাপ লাগে সবচেয়ে মানে অনেক বেশি শেয়ারও করা হয় না পার্সোনাল মানুষজনের কাছে ব্যাপারটা নিজে নিজে রিল করতে হয় আমার তো যে এটা ফেস করি যে খুব ক্লোজ যারাও আছে তারাও এতটা এই বিলিভ ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড তারা এত পড়াশোনা করেছে সব কিছু এত মানে নিজেদের রেলেভেন্স ডেইলি লাইফগুলো এত সব কিছু মেনটেন করে চলে বাট স্টিল দে আর স্টাক ইন দেয়ার দোজ কাইন্ড অফ ফিলিপস যেগুলো আসলে কারোর জন্যই ভালো না এত গোড়ামি তৈরি করে অ্যান্ড এই যে সাফোকেট লাগে তাই শুনি আপনাদেরকে অ্যান্ড অনেক অনেক শোনার পরে কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম জয়েন করে কিছু বলার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর 
লিসেনিং টু মি ভালো থাকবেন আপনারা সবাই অনেক ধন্যবাদ লেনন আপনাকে ভালো থাকবেন আপনিও পরে আরেক সময় নিশ্চয় কথা হবে আপনার সাথে সবার জন্য শুভ কামনা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আরেকজন কে যুক্ত করি সাবলটন ভাই এই ফারাজ ভাই পথে চলে আসছে আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি ফারাজ ভাই আপনি এসে থাকলে আপনি যুক্ত হয়ে যান নিজে নিজে যুক্ত হয়ে যান আমি তাহলে আরেকজনকে দেখি ফারুক ফারুক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি ফারুক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন 3 সেকেন্ডের মধ্যে না বললে বের করে দিব 1 2 3 হ্যাঁ শাকিল আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে শাকিল আপনি বলেন আর নিজেকে আনমিউট করে বলেন 3 মিনিট 3 সেকেন্ড 1 2 3 3 সেকেন্ডের মধ্যে না বললে কথা না বললে বের করে দিব ভাই মানে আনমিউট করে কথা বলতে হবে 3 সেকেন্ডের মধ্যে নালে বের করে দিব জাহিদ আপনাকে যুক্ত করেছি আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন জাহিদ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না বের করে দিচ্ছি মুন আপনাকে যুক্ত করেছি মুন আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন মুন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না বলছেন না বের করে দিচ্ছি ওই আপনাকে যুক্ত করেছি ওই আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন निजेटे खुले कथा पंचान ब चौदह लवण मान जलज प्राणी अथवा मन कर श्यालाम चाहले मैं 
দুই দুই ধরনের পানি মানে দুই কালারের পানি আছে বাট এটার এক্সপ্লেনেশন এটা না যে একটার সাথে একটা কখনোই মিশে না আপনি যদি কোরআনের আয়াতটা ঠিক মতো পড়েন সেখানে বলা হচ্ছে যে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল আছে যেখানে একটা কখনোই অপোজিটটাকে ক্রস করবে না আর শুধুমাত্র এটা না যে দুই সমুদ্রের পানি ওইটাকে ইভেন এটাও বলা যায় যে দুই আমি আমি যদ্দ শুনেছি এটা এক্সপ্লেনেশন আর দুই নদীর পানি দুই দুয়ারের পানি যে কোনো দুইটা জলস্থলের পানি মানে দুইটা ওয়াটার বডি পানি একটা আরেকটার সাথে মিলবে না কেননা এটার মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল আছে যেটা একেবারেই একটা ননসেন্স কথা যেমন আইস গ্লেসিয়ার্স মানে মিঠা পানির আইস বরফের গ্লেসিয়ার বাংলা কি হতে সাবলটন ভাই লবণাক্ত পানির সাথে মিশে মিশে যায় তখন সেটাকে মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানি এই দুইটা পানিকে আলাদা করা যায় না যদি এটার মধ্যে ইয়ে থাকতো এটার মধ্যে ব্যারিয়ার থাকতো তাহলে মিঠা পানি মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে আলাদা আলাদা হয়ে থাকতো এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে ফেলাইতে পারতাম মানে আপনি সমুদ্রে যাও যদি ধরেন এক গ্লাস মিঠা পানি ফেলায় ফেলান ওটা যদি না মিশে এক জায়গায় যদি থাকে তেলের মতো যেমন তেল পানি মিশে না তাহলে কিন্তু আপনি চুমুক দিয়ে বা একটা স্ট্র দিয়ে আপনি ওই মিঠা পানি খাইয়ে দিতে পারতাম দেখতে পারতাম যে মিঠা পানি মিশতেছে না কিন্তু আপনি কি দেখবেন দুইটার মধ্যে কোন দুর্ভেদ্য দেয়াল বলে কোনো কিছু থাকে না দুইটা মিশে যায় আপনি কোরআনের আয়ারটা পড়লে ওই জিনিসটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন ওইটা কোরআনের দাবিটা আরো ব্রড ব্রড একটা দাবি আর দাবি ব্রড যেহেতু সেহেতু একটা ফালতু দাবি হয়ে যায় তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যে কোরআনে এই বিষয়ে কি বলা আছে সেটা আগে দেখে নিতে হবে এই যে এইরকম যে ছবিগুলো আপনি দেখেন সেই ছবিগুলো ঠিক আছে ছবিগুলোতে কোনো সমস্যা নেই উপর থেকে দেখলে মনে হতেই পারে যে দুইটা দুই রঙের কিন্তু ভেতরে অবশ্যই সেই জিনিসগুলো মেশে সেটা আমরা একটু পরে প্রমাণ করব আগে আমরা একটু কোরআনের দাবিগুলো একটু দেখে নেই কোরআনে এই বিষয়ে কি বলা আছে সুরা পঞ্চান্ন নম্বর সুরের উনিশ এবং বিশ নম্বর আয়াতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা আমরা তাফসির থেকে দেখব এবং পঁচিশ নম্বর সুরের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াত এই সবগুলোরই তাফসির আমরা একটু দেখবো প্রথমে আমরা দেখি তাফসির ইবনে কাসির দেখি আমরা এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে তাফসির গ্রন্থ সেটা দেখি আমরা সুরা আর রহমানের উনিশ বিশ নম্বর আয়াতের তাফসিরটা দেখি এখানে ইবনে আব্বাস বলেছেন এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে আহ এর ব্যাখ্যায় ইবনে ইবনে আব্বাস বলেছেন যে অর্থাৎ প্রবাহিত করিয়াছেন এর ব্যাখ্যায় ইবনে জায়েদ বলেছেন আল্লাহ তালা দুই দরিয়ার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া একটি সহিত অপরটি আরেকটি আরেকটির মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তারপরে বলা হচ্ছে দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মিঠা পানির সমুদ্র ও লবণাক্ত পানির সমুদ্র এই দুই সমুদ্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও একটি লবণাক্ত পানি অপরটির মিঠা পানির সহিত মিশিয়া বা মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া একটি অপরটির স্বাদ বিনষ্ট করিতে পারে না দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে এমন এক অন্তরাল যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না প্রত্যেকে আপন আপন সীমায় প্রবাহিত রাখি <laughs> 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 পানি আর তেলের মতো ওটা আলাদা আলাদা থাকবে অবশ্যই যদি আল্লাহ সত্য হয় কোরআন সত্য হয় তাহলে আলাদা আলাদা থাকবে আল্লাহর কসম তাদের আলাদা থাকতেই হবে মানে নবী মোহাম্মদ আর সাহাবাদের এটা শিখায় গেছে হ্যাঁ এটাই শিখায় গেছে তারপরে আমরা আরো দেখি এখানে আরো কি বলা আছে ইবনে জারিব যুক্তি এই যে যুক্তি পেশ করেছেন ওয়া সঠিক হলো তিনি দুই সমুদ্র এবং যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ওয়া গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই আয়াতের পরে আল্লাহ তালা বলেছেন অর্থাৎ দুই দরিয়ার মাঝে আল্লাহ তালা এমন এক অন্তরাল ও অনতিক্রম্য ব্যবধান অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ফলে একটির পানি অপরটির সহিত মিশিয়া কেহ কাহারও গুণাগুণ নষ্ট করিতে না পারে নিজে আরো বলা হয়েছে দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশ ও জমিনের দুই সমুদ্র নয় বরং পৃথিবীর সুমিষ্ট ও লোনা পানি যুক্ত দুই পাশাপাশি প্রবহমান দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য আচ্ছা এখন সুরা ফুরকানের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতটার তাফসিরে পড়ে নেই এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে 
আর তিনি উহাদের মাঝে অর্থাৎ লবণাক্ত ও সুমিষ্ট সাগর ও নদীর যাত্রার মাঝে আবরণ ও মজবুত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন যেন একটির পানি অপরটির সহিত মিশ্রিত না হইতে পারে যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে আল্লাহ তালা দুইটি সম্মিলিত সাগরকে প্রবাহিত করিয়াছেন উহাদের মাঝে রহিয়াছে এক প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধক যেন উহারা পরস্পরে তাহাদের স্বীয় সীমা অতিক্রম না করে আচ্ছা নিচে আরো বলা হয়েছে নাকি সেই মহান সত্তা যিনি জমিনকে আবাসস্থল করিয়াছেন এবং উহার মাঝে নদী নালা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার উপর পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করে দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা যে জিনিসটা বলা হয়েছে এক দুর্বেদ্ধ প্রতিবন্ধক কথা রয়েছে অনতিক্রম ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এক অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে এইগুলোর কারণে দুইটা পানি দুইটার সাথে মেশে না এখন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অবশ্যই মানে যে কোনো ধরেন বাংলাদেশের ম্যাপটা দেখলেও এই জিনিসটা বলছে আমি একটু বাংলাদেশের ম্যাপটা বের করি বাংলাদেশের ম্যাপটা বের করলে এই জিনিসটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে যে মেশে কি মেশে না যারা বাংলাদেশে থাকেন তারা তো যারা বাংলাদেশের ম্যাপ অন্তত কোনোদিন দেখেছেন দুই চোখে তারা তো এই জিনিসটা বুঝবেন যে এটা কতখানি গাজা করি একটা কথা আমি তাহলে শেয়ার দিই বাংলাদেশের ম্যাপটা আচ্ছা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন নদীটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে এবং এইখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ছে এই ভোলার এই অঞ্চলটাতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিঠা পানিগুলো সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে যদি এমন হতো যে লবণাক্ত পানির সাথে সমুদ্রের পানি মেশে না লবণাক্ত পানির সাথে মিঠা পানি মেশে না সমুদ্রের পানির সাথে নদীর পানি মেশে না যদি এই রকম হতো যে দুইটার মাঝে একটা অনতিক্রম ব্যবধান প্রতিবন্ধকতা থাকতো তাহলে এই যে এই নালার এই নদীর ইয়াটা দিয়ে গত কয়েক হাজার বছরে যত বছর ধরে হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হয়েছে এবং এই নদীগুলোর সৃষ্টি হয়েছে সেই এত বছর ধরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লিটার মিঠা পানি হিমালয় পর্বত থেকে এইখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জায়গা দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে এই হাজার বছরের মিঠা পানি গুলা তো তাহলে সব মিঠা পানি এসে এই যে বঙ্গোপসাগরের যে লবণাক্ত পানি গুলা সেই লবণাক্ত পানি গুলাকে সরাই দিয়ে মিঠা পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেত তখন আর বঙ্গোপসাগরের যে লবণাক্ত পানির যে লেভেল সেটা অনেক দূরে সরে যেত এই এই জায়গা থেকে এবং এই জায়গাটা পুরোটা ভরাট হয়ে যেত মিঠা পানি দিয়ে যদি না মিশতো তাহলে মনে করেন আপনাদেরকে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে মনে করেন বঙ্গোপসাগরের পানিটা মনে করেন পুরাটা তেল হ্যাঁ আর এখান থেকে পানি ছাড়া হচ্ছে মানে এখান থেকে গর গর করে পানি ছাড়া হচ্ছে যদি তেল আর পানি না মেশে তাহলে অবশ্যই পানি এক সময় অনেক অনেকক্ষণ ধরে পানি ছাড়া হলে পানি এক সময় তেলের স্তরটাকে নিচের দিকে নামিয়ে নামিয়ে পানিটা ওই জায়গাটা দখল করে নিবে এটাই হওয়ার কথা একইভাবে লবণাক্ত পানি এবং মিঠা পানি যদি না মেশে তাহলে একটা সময় মিঠা পানি আস্তে আস্তে লবণাক্ত পানির স্তরটাকে সরিয়ে পুরো অঞ্চলটা মিঠা পানিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার কথা আজ দিনে পৃথিবীতে যতগুলা নদী এবং সমুদ্রের মিলন মেলা আছে সেই জায়গাগুলা কি অলরেডি এত হাজার বছর ধরে এত বছর ধরে অলরেডি মিঠা পানি আস্তে আস্তে সেই লবণাক্ত পানিকে সরিয়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলা মিঠা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এইটা তো মিশতেছে অবশ্যই মিশতেছে কারণ হচ্ছে এইখানে কোথাও কখনো সমুদ্রে গিয়ে কোথাও কখনো মিঠা পানি পাওয়া যায় না লবণাক্ত পানি পাওয়া যায় এবং এই যে এই নদীর যে ধারা এইখান দিয়ে যত আপনি সামনের দিকে আগাবেন সমুদ্রের দিকে আগাবেন তত পানিতে লবণাক্ততা পাবেন ইনফ্যাক্ট সুন্দরবনে যে সুন্দরী গাছগুলা আছে এবং অন্যান্য যে গাছগুলা আছে সেই গাছগুলা সেই গাছগুলার মানে প্রকৃতি এরকম বৈশিষ্ট্য এরকম তারা লবণাক্ত পানিতেও থাকতে পারে না আবার একদম মিঠা পানিতেও থাকতে পারে না তারা যেই অঞ্চলে লবণাক্ত পানিও আছে এবং মিঠা পানিও আছে মিলন মেলাতে তারা মানে বেড়ে উঠতে পারে এরকম অনেক গাছ আছে যারা ওই অঞ্চলে বসবাস করে এর মানে হচ্ছে এবং জোয়ার ভাটার সময় আপনি এই জিনিসটা খেয়াল করবেন জোয়ারের সময় আপনি দেখবেন লবণাক্ত পানি নদীর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে আবার ভাটার সময় দেখবেন পানিগুলা পানির স্তরটা নিচে নেমে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে মানে 
লবণাক্ত পানি কিভাবে নদীর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে যদি দুর্ভেদ্য দেয়াল বা প্রতিবন্ধকতাই থাকতো তাহলে তো ঢুকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না আরো যে ইয়াটা হচ্ছে আরো যে প্রমাণটা হচ্ছে সেই প্রমাণটা আমি দেখাচ্ছি যে যদি এরকমই কিছু থেকে থাকতো তাহলে যেটা হতো নাসার একটা গবেষণা আছে নাসার একটা ভিডিও আছে এটা এই ভিডিওটা একদম নাসা থেকে দেয়া হয়েছে এটা হচ্ছে নাসার বিজ্ঞানের যে কাজটা করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে ছোট ছোট কিছু ক্ষুদ্র সেন্সর ক্ষুদ্র জিনিস যন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই ক্ষুদ্র জিনিসগুলা আচ্ছা এটা তো ভিডিওটা তো অন হচ্ছে না ভিডিওটা কোথা অন হবে না এটা আমি দাঁড়ান একটু প্রোফাইলটা চেঞ্জ করে তারপরে অন হবে দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি ভিডিওটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সরাসরি নাসা থেকে দেখাচ্ছি নাসার যে ইউটিউব ইয়াটা আছে সেই চ্যানেল থেকে দেখাচ্ছি আপনারা দেখবেন এই চ্যানেল এই জায়গাটাতে আমরা কি দেখতে পাই বিভিন্ন সমুদ্রে ছোট ছোট সেন্সর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই সেন্সর গুলাকে আবার স্যাটেলাইট দিয়ে দেখা যায় হম দেখা যায় যে এগুলো কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তো এই জিনিসটা যখন মানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন দেখেছেন যে পানি পানির স্রোত পরীক্ষা করার জন্য এই সেন্সর গুলা তারা ছেড়ে দিয়েছেন সমুদ্রের পানিতে এখন আমরা এটা অন করি দেখেন যে কিভাবে পানির স্রোত একটা মানে এক অঞ্চলের পানি আরেক অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে কিভাবে সেই জিনিসটা আপনারা দেখতে পাবেন এবং এই যে যে আটলান্টিক মহাসাগর এবং ওই ওই যে দুই সাগরের মাঝখানে যে ইয়াটা ছবিটা আপনারা দেখেছেন সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে ভেতরে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং পানি প্রবাহিত হচ্ছে কিভাবে এই জিনিসটাই নাসা থেকে এই এই ছোট ছোট সেন্সরের মাধ্যমে উপর থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করছেন এই এখন আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি পানি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে স্রোত কোথা থেকে কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে যদি কোন পানির মাঝখানে দুর্ভেদ্য দেয়াল বা ব্যবধান থাকতো তাহলে এইখানে আমরা স্পষ্ট সেটা দেখতে পেতাম যে এইখানে একটা ব্যবধান আছে সেই ব্যবধানের কারণে এইখানের পানি এখানে যেতে পারছে না ওইখানের পানি ওইখানে যেতে পারছে না ভাই এটা কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তাহলে পানির স্রোত তো মানে প্রবাহিত হচ্ছে সব জায়গা থেকে সব জায়গায় প্রবাহিত হচ্ছে এক জায়গার পানি আরেক জায়গায় যাচ্ছে হ্যাঁ এটা ঠিক যে কিছু কিছু অঞ্চলের পানির সাথে কিছু কিছু অঞ্চলের পানি নিশ্চিত হতে কিছু সময় লাগে সেটা পানির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে পানির অনেক কিছু ওই ভিডিও গুলোর পিছনে কারণটা কি মানে ওই যে ভিডিওটা দেখানো হয় তো সেটা কি সময় সাপেক্ষ মানে কিছু সময়ের জন্য এরকম স্থির থাকে তাই ওই টাইমে ক্যামেরা করে ওটা দেখানো হয় নাকি হ্যাঁ অবশ্যই ওই যে কিছু সময়ের জন্য উপর থেকে দেখলে মনে হয় যে এটা মিশ্রিত হচ্ছে না কিন্তু ভেতরে অবশ্যই সেটা মিশ্রিত হচ্ছে এবং এই নির্দিষ্ট সময় ধরে রেকর্ডিং করলে তো সেটা দেখা যাবে যে মিশে গেছে না যদি অনেকক্ষণ সময় ধরে রেকর্ডিং করা হয় অবশ্যই মিশবে মানে ভিতরে মিশতে থাকে হ্যাঁ দুই জায়গা থেকে মনে করেন দুই জায়গা থেকে স্রোত আসতেছে দুই ধরনের পানি দুই রঙের পানি যদি স্রোত দেন আপনি আপনি যখন দেখবেন উপর থেকে তখন আপনার মনে হতে পারে যে মিশছে না কিন্তু যখন সেই পানিগুলো নিচের দিকে যাবে গভীরে যাবে সেখানে তো অবশ্যই মিশবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সেন্সর থেকে দেখা যাচ্ছে পানির স্রোত একবার এইদিকে আসছে আবার এইদিকে চলে আসতেছে এই যে দেখেন আবার ওই সামনের দিকে চলে গেল আবার পিছনের দিকে একটু পরে আবার পিছনের দিকে আসবে এইটা আপনার আপনারা যে কেউ নাসার মানে ওয়েবসাইটে ঢুকে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন এইটা দেয়া আছে আর আরেকটা বিষয় যেটা আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই যেটা দেখে সেটা হচ্ছে যদি গুগলে সার্চ করা যায় যে হু ইজ দা বেস্ট হিউম্যান ইন দা ওয়ার্ল্ড সেখানে মোহাম্মদের নাম আছে তো কেন হঠাৎ ওর নামটাই কেন আছে এত অন্য কারোর নাম আসে না কই এইটার কোয়েশ্চেন অ্যানসার কিন্তু আপনি একটু সার্চ করেন গুগলটা অন করে লুচানো বলে লিখে একটু সার্চ করেন কার নাম আসে তখন এটা ওই সাজও তো এবং ওই সময় যখন আপনি বেস্ট পার্সন বা বেস্ট হিউম্যান বিং লিখে সার্চ করবেন 
মুমিনদের আর্টিকেল গুলো এসব এর আগে আসবে এবং যেমন 100 মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন এই এই বইটা মুমিন ভাইরা খুব বেশি এনজয় করে এবং জি মাইকেল এই চ্যাটার এবং উনি কখনোই বলে নাই যে মোহাম্মদ বেস্ট পারসন ছিলেন উনি মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার পারসন বলছিলেন কিন্তু এটাকে অনেকে একটু টুইস্ট টুইস্ট করে দেখায় বা অনেকে এটাকে প্রচার করে অনেক বেশি এইজন্য আপনি যখন গুগলে সার্চ করেন তখন সবার আগে ওই জিনিসগুলোই দেখাবে মানে ওই আর্টিকেলগুলোই দেখাবে গুগল এটা শো করে দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে গুগল একটা কনশিয়াস বিং যে বলতেছে মোহাম্মদ হচ্ছে কি বেস্ট পারসন এরকমটা না এটা হচ্ছে গুগলের সার্চের উপর ডিপেন্ড করে যারা সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে জানে তারা এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারবে যে গুগল একই সাথে মোহাম্মদকে বেস্ট হিউম্যান বিং এবং একই সাথে মোহাম্মদকে লুচানো ব্যবসে বলবে না কারণ গুগল কোনো কনশিয়াস বিং ই না ইট ডিপেন্ডস অন যে কোন আর্টিকেল লেখা হচ্ছে ও কোন আর্টিকেল বেশি সার্চ করা হচ্ছে আচ্ছা আশিফ ভাইয়ের কাছে আমার একটা কোশ্চেন মানে একটা আদার্স কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে টুইটার অ্যাকাউন্ট আপনার আছে সেটা কি আপনার প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট নাকি फेक অ্যাকাউন্ট प्रोफाइल चालाई शेष प्लीज कर प्रत्येक नदी प्रवाह पथ गि विभिन्न रकम मिनारे जतियों जिनपत थे जमन मटर आकृति प्रकृति अनेक भिन्न रकम जिन थे से कारण साधारण बांगलेश पद्दा और मेघना जो ना कि जी जैगा मिलित है ओ जगते रकम एक मान दागर मत देखा जाए जो मिलसेना क्योंकि को एक समय क्या मिले जाए प्लीज मल्लिक <laughs> হ্যালো হ্যাঁ সিরাজুল মালিক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি 
আপনি যে পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে বলছেন কিভাবে বিশ্ব তো সেই সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে তার আগে আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই যেমন ধরে নিন কথা যখন আপনি বলবেন তখন আমি বলবো নি আর আমি যখন বলবো তখন আপনি মানে আপনি এই সুযোগটা পেয়ে ভাববেন না যে এটা আপনার অধিকার এখানে আপনার কোন অধিকার নাই আপনাকে আপনার যুক্তি উপস্থাপনের এবং আপনার কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে মনে করেন আমার বাসাতে যদি আমি কাউকে আসতে দেই তাহলে যদি বসতে দেই তাহলে বসতে পারবো কিন্তু আপনি এসে বলতে পারবেন না আসিফ ভাই আপনার বাসায় আমার দাওয়াত দিয়েছেন আসলাম সবই ঠিক আছে এখন কিন্তু আমার কিন্তু ভাই মানে কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ান লাগবো ভাই হ্যাঁ আমি কিন্তু কাচ্চি বিরিয়ানি ছাড়া খাওয়ান না এটা আপনি বলতে পারবেন না আপনাকে যেটা খাইতে দিব ওটা সোনা মুখ করে খাইবেন যদি খাইতে না চান সুন্দর করে বাইরে যাবেন এখানে আপনার কোনো রাইট নেই কথাটা বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছি আপনার কথাটা হাসি লাগে আমাকে একটু সুযোগ বেশি দিয়ে নর্মালি বললেই এটা কিন্তু হয়ে যেত আমি এসে আপনি এসে তো ডিমান্ড করতে পারেন না এটা তো কথা বলার কোন শ্রী না সুযোগ আপনার কারো বাসে যে আপনি যা বলতে পারেন না ভাই আপনার কাউসটা আমাকে দিয়ে দেন আমি আধা ঘন্টার জন্য আসছি এখানেই বসে থাকবো আমি এখানে আমাকে নর্তে সর্তে বলবেন না তিন ঘন্টা হয়ে গেছে আজকের জন্য মোটামুটি তাহলে শেষ করে দিই আমরা কিন্তু শেষ করে দিতে আপনি যে হাদিস গুলা নিয়ে কথা বলছেন ওইগুলা জাল হাদিস আর দুর্বল হাদিস অনেক রকম হাদিস আছে তো ওই হাদিস গুলা নিয়ে করেন শুনুন 
কথা শুনতে হবে কথা শুনতে হবে আপনি একটা অ্যালিগেশন হ্যাঁ কথা তো আমি শুনবো আমি কথা শুনবো কথা বলবো ভাই মিউট করে করে কথা বলি ফারাজ ভাই মিউট করে করে কথা বলে নালে এইভাবে এইভাবে যদি কথা বলতে হয় দুঃখ জানো যাই হোক আপনি শুরুতেই মানে আলোচনা শুরুতেই একটা অ্যালিগেশন দিছেন যে আসিফ ভাই জাল হাদিস দেখাইছেন কিছু হ্যাঁ মানে অনেকগুলো জাল হাদিস দেখাইছেন বা কিছু জাল হাদিস দেখাইছেন একাধিক যেটা ইন্ডিকেট করে একাধিক জাল হাদিস দিকে আচ্ছা আপনি যদি একটাই দেখাইতে পারেন যে একটা জাল হাদিস উনি দেখাইছেন তাহলে আপনার কথা মেনে নিব যে এই কথাটাই যে আপনি এখান থেকে দেখাইছেন যে এটা একটা জাল হাদিস আপনি শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে দেন এটা প্রমাণ করে দিলে আলোচনা শেষ আসিফ ভাই এর গেল আপনি জিতে গেলেন দেখা দেন এই হাদিসটা জাল হাদিস একটু দেখাই দেন আচ্ছা আমরা তাহলে এই হাদিসটা আগে একটু বের করি আজকে যে হাদিসটা দেখাইলাম আমি সেই হাদিসটা হচ্ছে সহি মুসলিম গ্রন্থ থেকে এই গ্রন্থটার নামই হচ্ছে সহি মুসলিম এই হাদিস গ্রন্থটার নামই হচ্ছে সহি মুসলিম এই হাদিস গ্রন্থে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে এই যে এই হাদিসটা আমি আজকে দেখিয়েছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই হাদিসটার বান এই ওয়েবসাইটে লেখা আছে সহি হাদিস আবু হুরা থেকে বর্ণিত এটা নিরীক্ষণ করা হয়েছে তা কি করা হয়েছে এই হাদিসটা এই হাদিসটা হচ্ছে একটা সহি হাদিস আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা সৌদি আরবের ওয়েবসাইট সুন্না ডট কম থেকে আমরা এই একই হাদিসটা একটু চেক করে দেখব যে এই হাদিসটা আসলে সহি নাকি মানে সৌদি আরবের আলেমরা কি বলেছে এই হাদিসটার মান সম্পর্কে সৌদি আরবের আলেমরা এই হাদিস সম্পর্কে কি বলেছে সেটা আমরা একটু বের করে দেখি সুন্না ডট কম থেকে সুন্না ডট কমে এই জিনিসটা পাওয়া যাবে এইটা আমি দেখাচ্ছি দাঁড়ান এক সেকেন্ড দ্বারা পরিচালিত এইখানে এই হাদিসটা বলা আছে এবং এই হাদিসটা সহি মুসলিম হিসেবে সহি হাদিস হিসেবে এই হাদিসটাকে গণ্য করা হয়েছে এটা সহি মুসলিম হাদিস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এখন দেখেন এইখানে কি বলা হচ্ছে একই কিনা দেখি আবু হুরায়ের রিপোর্টেড দ্যাট আল্লাহ মেসেঞ্জার টু হোল্ড অফ মাই হ্যান্ডস অ্যান্ড সেই আল্লাহ মানডে হি ক্রিয়েটেড দ্য থিংস থার্সডে টুয়েসডে হি অ্যান্ড ক্রিয়েটেড লাইট অন ওয়েনসডে অ্যান্ড হি কজড দ্য অ্যানিমেলস টু স্প্রেড অন থার্সডে অ্যান্ড ক্রিয়েটেড অ্যাডম আফটার ব্লা ফ্রাইডে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদিসের মান হচ্ছে সহি আচ্ছা আমরা তাহলে আরো কয়েকটা জায়গা থেকে দেখি সরাসরি বই থেকে আমরা এই জিনিসটা দেখে নিতে পারি যে এই হাদিসটা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সরাসরি বই থেকে আমরা দেখি এখন সরাসরি মুসলিম শরীফের বই থেকে আমরা দেখব যে এই হাদিসটা সম্পর্কে মানে গ্রেডিং কি দেয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আমি যে বইটা দেখাচ্ছি এখন সেই বইটা হচ্ছে সহি মুসলিম শরীফের সহি মুসলিম শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হওয়া এই যে ছয় হাজার সাতশো সাতান্ন সাতানব্বই নম্বর হাদিস এখানে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সোমবার দিন বিক্ষরাজি সৃষ্টি করেন ইত্যাদি ইত্যাদি এই হাদিসটা এখানেও সহি এটা হচ্ছে সহি মুসলিম শরীফের সহি হাদিস একদম সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা সহি হাদিস এখন এটা যে জাল হাদিস সেইটা কোন বই থেকে আপনি পড়েছেন সেটার একটা দলিল সহ আমাদেরকে দেখান যে এই হাদিস গ্রন্থে এটা এই গ্রন্থে এটা বলা আছে যে এই দলিল चेची আমি কয়েকটা দলিল দেখিয়েছি সুনা ডট কম এর দলিল দেখিয়েছি হাদিস বিডি ডট কম থেকে দেখিয়েছি সরাসরি বই থেকে দেখিয়েছি প্রয়োজন হলে সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত দারুসালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সহি মুসলিম শরীফ সেই বই সেই বই আমার কাছে আছে সেখানেও এটা গ্রেডিং সহি বলা আছে আমি বের করে দেখাবো অসুবিধা নেই আপনি দলিল দেখাবেন যে কোন গ্রন্থে এই হাদিসটাকে জাল বলা হয়েছে সেই দলিলটা আগে দেখান তারপর আপনি আপনার বক্তব্য দিয়ে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু
ফরাজ ভাই বলেন আপনি কথা শোনা যাচ্ছে না ফরাজ ভাই হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে না সিদ ভাই হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে এখন আচ্ছা प्रमाण कर आलोचना সিরাজ ভাই একটু আনমিউট করে বলেন যে আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা করেন আনমিউট করেন আপনি কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন আপনার কথাটা আমি বুঝতে পাচ্ছি আমি উত্তরটাই দিচ্ছি কিন্তু আপনারা যা কি মানে আপনাদের আপনারা আপনি যদি আমার কথাটা বুঝতে পারেন তাহলে প্লিজ রেফারেন্স দিতে দাও আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে রেফারেন্স দিতে দেন আমি আপনার স্ক্রিন শেয়ারের জন্য অপেক্ষা করতেছি দেন রেফারেন্সটা বের করেন আর রেফারেন্স না থাকলে তাহলে সেটা বলেন যে আপনার কাছে দলিল নাই রেফারেন্স দিয়ে তারপর আমরা সামনে দিকে আগাবো বাকি আগডুম বাগডুম আলোচনা করার কোনো দরকারই নেই আমাদের সময় দাম আছে দর্শকদের সময়ও দাম আছে প্লিজ আপনি কি রেফারেন্স দেখাইতে পারবেন সিরাজুল সাহেব दावी कर दावी कर मानसा चुक्त मोमिन भाई बांगलेश शुभरत्र